എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ സ്പിൻ മോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീട് തുടയ്ക്കാറ് മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പം മോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും വീടൊക്കെ തുടയ്ക്കുന്നത് തുണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഈ മോപ്പ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്പിൻ മോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ മോപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആ ക്ലോത്ത് വേർപെടുത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ഊരി പോരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മോപ്പിൽ നിന്ന് ആ തുണിയുടെ ഭാഗം ആ മൈക്രോഫൈബറിൻ്റെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഭാഗം വീട് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണിത് ഈ വെള്ളമാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് അണുക്കളെ നശിക്കാനും ക്ലീൻ ആവാനും എളുപ്പം ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പിനടുത്ത് വിനാഗിരി ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡേനെ നമ്മൾ അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയും സോഡാപ്പൊടി എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഷ് വാഷാണ് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ലിക്വിഡാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഡിഷ് വാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കറകളൊക്കെ പോകാനായിട്ടും അഴുക്ക് പോകാനായിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഡിഷ് വാഷാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഡിഷ് വാഷ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വെള്ളത്തിൽ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ തുണിയുടെ ഭാഗം തുടയ്ക്കുന്ന ഭാഗം വേർപെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം ഞാനിതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൈയൊക്കെ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഏതാണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ഇത് മുക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ നന്നായി പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ അഴുക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇതിൽ അണുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള അണുക്കളൊക്കെ പോയി അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയി വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മോപ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സാധാരണ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇടവിട്ടല്ലേ വീട് തുടയ്ക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ആഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ പോയി നല്ല ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മോപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഴുക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ഭാഗത്ത് ഒരു കറുത്ത പാട് പോലെയുണ്ട് അത് ഇതിൽ കറ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് അത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അത് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ ഭാഗത്ത് ഒരു കറ പോലെയുണ്ട് അപ്